hein, sur les pètes manifestants comme ça. Euh, voilà, il y a toute une approche, grade de haine, etc. Euh, on laisse toujours euh, une porte de sortie euh, à ceux qui manifestent, on ne les encercle jamais complètement, etc. Enfin, il y a des règles, hein, et d'autres que je ne connais pas. Enfin, je connais, mais euh, je ne suis pas un spécialiste du matin d'art. Mais, euh, quand on forme une police locale, eh bien, c'est aussi un aspect qu'il faut prendre en compte. Donc, euh, si vous voulez, cette instabilité, euh, eh bien, elle tourne autour, euh, au gré de l'actualité, et donc, eh bien, il faut, euh, comme je le disais, parfois, peut-être, mettre les pieds dans le plat pour euh, marquer un coup d'arrêt, et ça, c'est un terme tactique. Ensuite, les caractéristiques de nos engagements. La première, c'est certainement, est-ce qui fera tous ceux qui ont vécu des OPEX, c'est la diversité. Je le disais dans l'allusion tout à l'heure, euh, aucune mission ne ressemble à une autre. Diversité géographique, diversité des menaces, diversité du cadre d'intervention, euh, diversité des objectifs recherchés, diversité des missions, on est en interposition, on est en coercition, là on a plutôt tendance à taper, on est en rétablissement de la paix, là on est plutôt sur, euh, voilà, on sépare les belligérants, on essaie de favoriser le dialogue, euh, on fait par exemple des patrouilles euh, où on va euh, aller dans les villages, rencontrer euh, les chefs coutumiers locaux, on va faire coutume comme on dit, c'est-à-dire on va s'asseoir avec eux, on va thé, on va discuter, etc. On va essayer de comprendre, puis on va essayer de dialoguer. Bien. Et puis la normalisation, c'est lorsqu'un pays, euh, l'armée occidentale qui arrive équipée, euh, en lui faisant mal sur ses points névralgiques et en bricolant euh, des armes de circonstance. C'est typiquement en Afghanistan les engins explosifs improvisés, d'où leur nom, voilà. et qui ont tué des centaines de militaires. C'est ça la symétrie. Voilà. Alors dans la symétrie, pourquoi je dis ça je, 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 je raccommode avec ce que je disais tout de suite, à l'instant, c'est que si on est engagé dans un nouveau conflit, eh bien, euh, on peut faire confiance à l'adversaire pour euh, avoir une imagination sans borne, pour nous faire mal, malgré nos hélicoptères, nos trains modernes, nos technologies, etc. Donc ça sera encore, il faudra trouver de nouvelles parades. Voilà ce que je dis. Donc le spectre est pratiquement infini. Et un maître mot, c'est l'adaptation. Il faut s'adapter. Ça, quand on est militaire, c'est pratiquement le euh, premier jour de l'arrangement. C'est un maître mot. Il faut s'adapter. Rien n'est jamais acquis. Soit dit en passant, rien n'est jamais acquis non plus dans le travail de tous les jours, car euh, maintenant j'arrive à un certain nombre d'années dans l'institution, je n'ai jamais fait le même travail dans l'institution. Je n'ai jamais eu deux fois le même poste. Seconde caractéristique, c'est la durée. Alors on aimerait bien intervenir et puis partir. Hein intervenir un mois, on fait ce qu'on a à faire, deux mois, trois mois, et puis euh, ça coûte cher, etc. Quand il commence à y avoir euh, des, euh, des dommages, des, des, des blessés, euh, des morts, euh, bon, c'est pas facile à gérer. Mais pas de chance, parce que ces conflits, ça dure. Parce que les protagonistes, eux, ils sont chez eux et ils veulent en découdre. Et, et, et on est obligé de vivre à leur rythme. Hein. Et tant qu'ils continuent, ben, on est obligé de rester, parce qu'autrement, ben, si on part, ben, c'est comme si on n'avait rien fait. Et euh, il y a quand même quelques opérations qui peuvent durer quelques jours, par exemple des évacuations de ressortissants, euh, c'est le cas à Beyrouth en 2006, euh, la Libye a duré euh, quelques mois, euh, en 2011, mais la plupart, la majorité des conflits euh, durent, nous sommes au Liban depuis 1978, dans le cadre de l'ONU, la FINUL, Force Intérimaire des Nations Unies au Liban, euh, ça fait donc 35 ans, hein, voilà, des choses comme ça. Au Tchad, nous y sommes depuis 1986. Euh, en Afghanistan, euh, nous y étions, maintenant euh, nous avons... Euh, nous avons retirer des troupes combattantes, mais nous laissons des formateurs de l'armée afghane, euh, et nous y étions depuis 2001. Bon. Donc ça, c'est un aspect euh, important à prendre en compte quand on évoque ou qu'on traite ce sujet. 
la diversité, la durée. Alors parfois, ça se heurte, ça peut, ça peut se heurter aux opinions publiques, ça peut se heurter à l'actualité, au traitement des médias, vous savez très bien qu'ils sont dans l'instant, on va vous faire un focus sur un théâtre, le Mali, parce qu'on y va, puis après on oublie. Puis après c'est un autre, un autre sujet d'actualité. Donc, euh, et puis après on rappelle que, euh, parce qu'il y a eu un mort, ou un blessé, ou des blessés, euh, etc., donc l'actualité revient au devant sur ce théâtre en question. Et puis les opinions publiques se disent, mais qu'est-ce qu'on fait là-bas depuis ce temps-là, qu'est-ce qu'ils font, euh, voilà, etc. Euh, voilà. Donc il, il faut prendre en compte cet aspect-là. Et l'approche globale, je lui ai fait, je lui ai fait euh, allusion, euh, il y a vraiment euh, une complexité des situations, euh, des paramètres politiques, des paramètres religieux, des paramètres sociaux à prendre en compte, etc. Voilà. Un mirage de mille. Je suppose tiré 5. Euh, les conditions. La première, c'est que, évidemment, il faut qu'il y ait une volonté d'intervenir. Puis euh, d'en assumer le prix. Parce que quand on envoie des hommes combattre, bah, parfois, euh, euh, bah, parfois euh, ils ne vont pas euh, au club même. Hein. Ils vont faire la guerre. Bien. Euh, actuellement, nos opinions avec la crise économique, il est vrai, elles sont plus tournées sur des préoccupations immédiates sur. Euh, c'est tout à fait légitime, question économique, sociale, euh, et tout cela tend à primer sur les relations internationales, sur euh, ce qui se passe à l'étranger, on se suit un peu, mais enfin, c'est pas le quotidien, ça fait pas le quotidien euh, de notre population. Euh, donc parfois, euh, on peut se poser la question, mais bon, est-ce que ça vaut le coup euh, voilà, bon, voilà. Il faut une décision, il faut une volonté. Euh, L'outil militaire, en tout cas, intervient toujours en complément de la diplomatie, euh, et euh, son emploi reste toujours euh, quand même conditionné, euh, soumis à une certaine pression médiatique. Hein, Il faut gérer, c'est aussi un facteur dans l'approche globale. Il euh, y a un exemple au Mali, un légionnaire qui a porté, enfin ce que je dis, c'est paru dans la presse, hein, c'est tout à fait. Euh, Le légionnaire qui est parti au Mali, qui avait mis un foulard avec une tête de mort, il a été pris en photo, ça fait le tour des rédactions. Bon, c'était malvenu. Bon. Euh, le, on parle du caporal stratégique. Caporal, c'est le premier grade des, des militaires du rang, hein, du soldat. Des soldats, première classe, c'est une distinction, et caporal. Bon. Euh, on parle du caporal stratégique, c'est-à-dire que avant, en 1914, 39-45, il n'y avait que le généralissime en chef des armées qui s'exprimait, ou les, ses généraux euh, collaborateurs qui avaient droit au chapitre, qui pouvaient faire des déclarations, etc. Maintenant, avec le média, euh, le, le, le soldat euh, est stratégique, le caporal peut être stratégique. S'il fait une chose qui n'est pas bien, qui n'est pas conforme, s'il se comporte mal, ou au contraire, s'il est un héros, euh, etc., dans son coin, là, là où il est en poste, dans son son air de responsabilité, eh bien, il peut faire le tour de la planète. Il peut faire le tour de la planète. Donc, c'est aussi une donnée nouvelle. Donc, tout ça, euh, pourquoi Eh bien, euh, dans le chapitre volonté, parce que il faut, euh, quand on décide d'envoyer, il faut prendre en compte tout ça. C'est pas facile de prendre cette décision. On n'envoie pas comme ça, on dit, bah, tiens, on va les envoyer. Non, non, C'est lourd, de conséquence. Et après, il faut gérer. Surtout que ça se passe mal. Et puis, euh, il faut avoir les moyens, évidemment, et les capacités. Il faut avoir les moyens. Pardon. Pas pour moi. Euh... Si, si, voilà. Moyens et capacités. Euh... Euh... Moyens budgétaires. Cher, et des capacités. Ce qu'on appelle les capacités opérationnelles, c'est-à-dire, c'est toutes les, les, les fonctions opérationnelles hein, qui permettent de mener une intervention extérieure. C'est l'infanterie, ce sont les chars, pour faire lourd, c'est de l'artillerie, 
ce sont des moyens de transmission, des moyens informatiques, satellitaires pour communiquer avec la métropole. Il faut des postes de commandement, parce qu'une action militaire doit être coordonnée, planifiée. Il faut de la logistique. Hein euh, en Afghanistan, nous avons rapatrié euh, largement plus de 1000 véhicules, euh, 1600 containers. Hein euh, ça ne se fait pas comme ça. On ne rapatrie pas de l'Afghanistan en métropole comme ça. En plus, ça doit être replié en bon ordre. Hein on ne parle pas comme ça euh, d'un seul coup. Ce n'est pas la septième compagnie. Hein bon, donc, euh, il faut euh, des hélicoptères, il faut des avions, il faut des bateaux. Il faut euh, du porte-avions, il faut voilà, ce qu'on appelle les capacités opérationnelles quand on veut agir sur l'ensemble du spectre. Il faut des moyens de renseignement. Parce qu'il faut savoir ce qui se passe. Euh, et actuellement, bah, avec les problèmes budgétaires euh, que nous connaissons, eh bien, euh, de plus en plus, on est j'allais dire de plus en plus, on est de moins en moins capable d'intervenir seul. La France le fait encore, mais nous avons besoin des alliés. Donc l'idée de manœuvre, c'est quand même de se mettre à plusieurs. À partir du moment où on est d'accord sur le diagnostic euh, et on est d'accord pour euh, l'intervention, c'est de partager le fardeau. Euh, partager budgétairement, partager en moyens. Bon. Vous, vous êtes fort euh, sur tel domaine opérationnel, vous nous donnez euh, quelques avions de transport parce qu'on n'en a pas assez ou les nôtres sont un peu vieux, etc. Euh, vous, vous êtes fort, euh, je ne sais pas quoi, en service de santé, par exemple, l'hôpital de déploiement, hein, euh, le soutien du centre de la santé pour traiter les blessés, etc. Et nos, nos médecins militaires, euh, et je sais que dans l'armée tchèque aussi, euh, sont extrêmement performants, ils font des miracles sur le terrain. Et d'ailleurs, euh, font progresser la médecine. Ça, c'est toujours été vrai. Euh, les gueules cassées de 1418, euh, des réparations euh, enfin, esthétiques euh, de, 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 de visages complètement déformés par des éclats d'obus ou des, des impacts de balles, et eh bien, euh, des traumatismes divers, euh, il faut euh, des, des médecins. Voilà. Et puis, euh, une parenthèse, un point que nous prenons de plus en plus, là, vraiment, euh, à corps, c'est ce qu'on appelle les blessures invisibles. Ce sont euh, les syndromes post-traumatiques, c'est-à-dire euh, psychologiques. Les traumatismes, euh, toute guerre, euh, quand, elle, quand, elle, quand elle est dure, euh, est traumatisante psychologiquement pour les, pour les soldats, pour les combattants. Euh, ce sont des phénomènes qui peuvent ne pas apparaître au retour, mais qui peuvent surgir euh, après quelques mois, quelques années, à la faveur d'un événement qui se produit, et le gars, ça y est, il part en live parce que ça lui rappelle son copain qu'il a vu éventrer les tripes à l'air, euh, euh, etc. Euh, et que le lendemain, il devait repartir en mission et qu'il se disait, c'est le truc, c'est moi qui ne vais pas revenir. Bon, donc, donc ça, il faut gérer. Donc on a mis en place des psychologues, on est suivi, et on est suivi, enfin, ils sont suivis sur le long terme. Pas simplement euh, pendant trois jours en rentrant, puis après, euh, hop, euh, le tampon, bon, pour le service, et puis circuler. Non, 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 sur le long terme. Il y a véritablement une politique dans ce domaine qui s'est mise en place. Et puis il faut la légitimité. Alors il faut la légalité, c'est-à-dire qu'on intervient toujours euh, sur la base de résolution de l'ONU ou sur l'appel d'un pays qui, de, qui demande, euh, qui crie à l'aide, c'est un peu le cas du Mali, c'est-à-dire qu'il est venu dans le cadre de, de relations et de coopération bilatérales et à la demande du pays, mais le plus souvent dans le cadre d'une résolution du Conseil de sécurité. Mais en plus, ça c'est la légalité, en plus il faut la légitimité, c'est-à-dire ce côté un peu moral qui fait que euh, 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 la, la, la population, le pays, euh, euh, adhère à l'intervention. Il faut prendre ça en compte aussi. Voilà. D'où euh, un devoir d'explication. Hein Nous sommes dans des démocraties, il faut expliquer euh, aux gens pourquoi on fait ça, comment on le fait, etc., etc., dans la limite du secret militaire, bien sûr, pour ne pas compromettre la réussite des opérations. Euh, voilà. Alors, la légitimité euh, suppose le respect du droit. On ne fait pas euh, n'importe quoi sur le théâtre. Il y a des conventions, il y a des règles. Ceux qui se comportent mal euh, sont sanctionnés. Euh, 
il y a ce qu'on appelle des vols bleus, dans le jargon militaire, de vols bleus. Un vol bleu, c'est le militaire qui se comporte mal, il est immédiatement rapatrié en métropole, sanctionné, sans préjugé et poursuivi pénal. Voilà. Et généralement, c'est pas très bon pour la carrière. Voilà. Bon. Euh... Il y a la maîtrise de la force, j'ai avais... amené avec moi le code du soldat, euh, que tout soldat connaît, vous verrez, euh, je pourrais vous faire passer, euh, il y a 10 ou 12 points, euh, le respect des accords, des conventions de Genève, le respect de l'être humain figure en tout cas euh, au cœur de euh, l'éthique du soldat euh, de la France, mais européen. Euh, et quand j'étais à l'Académie militaire de Bordeaux, nous avons eu des cours d'éthique aussi. Euh, voilà. Un hélicoptère Puma et des fantassins qui vont embarquer pour une mission. Bon, euh, je ne suis pas trop long. Oui. Non, j'arrive à la fin. Je vais accélérer. Alors, le Sénat, c'est aussi l'espace pour ta question. Si... Oui, oui, bien sûr. Bien sûr. Alors, euh, le chef d'état-major des armées, c'est le grand patron, c'est l'amiral Guillaume. Il va laisser sa place le 15 février prochain à son adjoint, le major général des armées, qui est le général Pierre Devilliers, qui est par ailleurs le frère de l'homme politique que, que, bien connu. Mais pour l'instant, c'est toujours l'amiral qui est le patron euh, de l'état-major des armées, qu'on appelle en République tchèque l'état-major général. C'est le conseiller militaire du gouvernement, parce que ces interventions extérieures, on ne peut pas en parler si on ne parle pas du chef et comment c'est organisé. Bon. Euh, on l'appelle le SEMA. Les militaires sont très férus d'acronymes, de, de cibles. Donc, le chef d'état-major des armées, c'est le SEMA. Le CEMAT, c'est le chef d'état-major de l'armée de terre. Le CEMA, le chef d'état-major des armées. Et le SEM, le chef d'état-major de la marine. Bien. Il donne les appréciations, il est conseiller militaire du gouvernement. Il donne les appréciations, il, euh, les options militaires, euh, il coordonne. Euh, tout son état-major, c'est grand, c'est vaste, c'est boulevard Saint-Germain, hein, à Paris, dans le 7 euh, Il est au niveau, ce qu'on appelle, du politico-militaire. Euh, il a un lien direct avec les hautes autorités et avec le président de la République. Euh, il assiste au conseil de défense hein, et il propose les options qu'il est en mesure de mettre sur la table lorsque le gouvernement ou le président, qui est par la constitution le chef des armées, euh, a décidé euh, que euh, nos armées allaient intervenir. Après, il conduit les opérations militaires sous l'autorité du, du président de la République hein, et il tient compte d'un certain nombre de facteurs qu'on lui donne, de contraintes, etc., du budget notamment, voilà. Le ministre, lui, est plutôt responsable de la politique de défense, bon, c'est à peu près comme dans tous les pays, hein, et il coordonne plutôt... Euh, les services de son ministère. Voilà. Et puis, euh, vous avez deux grands, pour mémoire, hein, enfin, à titre information, deux grands autres subordonnés. C'est le SGA, le secrétaire général pour l'administration, qui est le patron de, de, de l'administration euh, du ministère, c'est-à-dire pour le budget, pour les ressources humaines, euh, juridique, patrimonial, hein, tout ce qui est l'immobilier, euh, social, les actions sociales des armées. Euh, les ressources humaines, je les ai évoquées. Et puis le troisième, c'est le DGA, le délégué général à l'armement, qui est responsable en matière de recherche, de réalisation d'équipements défense, c'est tout ce qui est le développement euh, des systèmes d'armes. Euh, voilà. Alors, j'en arrive euh, au dispositif français dans le monde. Ça rend bien. Donc, euh, à l'heure où je vous parle, c'est un chiffre global, euh, je ne peux pas vous donner euh, à l'homme près, nous avons de l'ordre de 8000 hommes déployés en opération. Euh, voilà, vous avez la carte, vous pouvez regarder, je n'ai pas de commentaire particulier. Quand je parle, je ne parle pas uniquement de l'armée de terre, je parle aussi de la marine nationale et des opérations euh, anti-piraterie.
pris euh, euh, dans, dans l'océan Indien, ici, euh, l'opération Atalante, Asie Centrale, nous avons un reliquat en Afghanistan, euh, 500 formateurs, 150 conseillers, le Kosovo, bon, nous y sommes encore à 320, la situation euh, bon, se normalise, euh, l'Afrique, euh, voilà. Je voudrais dire un mot euh, du territoire national, je vous en ai parlé en préambule, euh, on parle d'OPEX, et sur le territoire national, on parle de mission, de mission intérieure, Vigilirat en particulier. Nous avons de l'ordre de 1000 hommes qui sont déployés. Je le dis parce que le nouveau livre blanc de 2013 remet l'accent sur la protection du territoire et de la population. Et en qualité de délégué militaire départemental, c'est un des volets de ma fonction. Si dans le département, une crise a lieu, un acte terroriste, une crise naturelle, une catastrophe naturelle, industrielle ou autre, lorsque les services de l'État sont dépassés, à ce moment-là, les armées rentrent en ligne de compte. Euh, le préfet du département ou le préfet de zone de sécurité dans la, au niveau de la région de, la région de zone de défense intervient, réquisitionne les forces armées et à ce moment-là, nous fournissons les moyens complémentaires que euh, les autorités civiles euh, n'auraient pas en quantité suffisante ou euh, n'auraient pas euh, du tout. Par exemple, en matière nucléaire, biologique, chimique, radiologique, il est évident que les armées euh, ont un savoir-faire euh, et ont des moyens spécifiques. Euh, si des ponts sont détruits suite à une inondation, ben nous avons les ponts du génie. Donc on peut euh, amener des ponts et rétablir les circulations, euh, les flux, euh, des hélicoptères. Euh, on a quand même des hélicoptères qui peuvent amener un certain nombre de choses, euh, des denrées, si les populations sont au cœur d'une inondation, ne peuvent plus bouger, etc. Enfin, mille exemples. Voilà. Donc euh, je, je voulais. Euh, ce n'est pas les interventions extérieures, du coup, c'est à l'intérieur, mais je voulais en parler, car c'est aussi une mission importante. Euh, de, des armées euh, françaises. Et puis on a des forces prépositionnées hein, euh, au Sénégal, euh, Djibouti, euh, Gabon, euh, Émirats Arabes Unis, on a une, une base. Bon là, euh, c'est toujours en coopération avec, euh, en bilatéral avec les pays. Euh, et puis euh, euh, on fait de la coopération on fait de l'instruction, euh, voilà. Et nous avons aussi des forces dans nos départements et communautés euh, d'Outre-mer, Nouvelle-Calédonie, Réunion, euh, les Antilles, etc. Enfin, et pour terminer, je voudrais vous livrer euh, quelques quatre citations, vous pourrez euh, méditer qui euh, font appel à une réflexion plus globale sur euh, la défense, mais c'est lié aux interventions, évidemment. Euh, L'ancien monde est en train de mourir, un nouveau monde est en train de naître, mais dans cette période intermédiaire, des monstres peuvent apparaître. Antonio Gramsci, hein, euh, tournant euh, écrivain politique italien, tournant 19e, 20e siècle. Deuxième citation, la défense est la première raison d'être de l'État. Il n'y peut manquer sans se détruire lui-même. Charles de Gaulle. Troisième citation, du civil, vous voyez, on remonte assez loin. Trois facteurs conduisent à la guerre, la peur, l'honneur, l'intérêt. Et enfin, il n'y a pas de bonheur sans liberté, ni de liberté sans vaillance. Du civil. Cinquième siècle, pour Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, veuillez m'excuser d'avoir été un peu long, j'en ai terminé. Bonsoir à tous, ça sera pas facile. Continuez après mon ami Thomas Lamousa. Encore une fois, je suis général Victoire, attaché de France de l'ambassade tchèque à Paris. Je suis ancien, ancien stagiaire à la Cour de Guerre à Paris. Je suis le major général des armées tchèques. Chevalier de la Légion d'honneur et commandeur de l'Ordre national du Mali. Euh, Permettez-moi quelques mots sur l'histoire franco-tchécoslovaque et franco-tchèque. 
Pro 19 decembru 1910 am decret sine par M. Poincaré autorizat la creație în France din Legion Cicusoa. Dezumite se form constituie par de volontari venit de Italii, de Rumanii, de Rusii, de Zetazunii. De regimo se vom transporte de la Boj, e cantone a Darne. Le 29 juin 1918, le gouvernement français, le premier, reconnaît le droit de Tchèque et Sola à former un état indépendant et souverain dans la frontière historique. Le 30 juin 1918, le président de la République française, Raymond Poincaré, entouré de plusieurs ministres, des délégués des états-majors alliés et de la ville de Paris, reconnaît le Conseil national installé à Paris comme organe suprême d'un gouvernement tchécoslovaque. C'est à dernier qu'à l'IS cette cérémonie devant les troupes tchécoslovaques prétend seulement sur le drapeau que leur remet au carré en présence de M. Edouard Benech. Ce jour-là, la victoire devenait une certitude d'un gîte. Cet héritage a été également adopté par la résistance antérieure et extérieure durant les années difficiles de la Deuxième Guerre mondiale. Il correspond de même aux valeurs défendues, défendues avec fierté et développées actuellement par les forces d'armée tchèques. J'ai cité l'ordre du président de la République tchèque, M. Lassov Gavel, daté du 7 février 2002. Le jour de 30 juin, et proclamé en accord avec les traditions historiques, journée des forces armées tchèques. Et maintenant, quels sont les enjeux et quelles sont les capacités de l'armée tchèque aujourd'hui Vous pouvez voir sur la photo de l'effectif de l'armée tchèque. En total, 30 000 personnes, 22 000 militaires, à peu près 8 000 personnes civiles. L'effectif est stable de 2003 jusqu'à 2013. Le président de la République tchèque est le commandant suprême des forces armées. La structure des forces armées est suivante, c'est, comme d'habitude, ministre de la Défense et ses unités et établissements militaires subordonnés. L'enseignement militaire, la police militaire, l'armée de terre, l'armée de l'air, le commandement de la formation, le commandement du soutien logistique, le commandement du soutien médical. Depuis 2005, l'armée tchèque est une armée professionnelle. Institution de planification de la défense. En général, le fondement du système de planification de la défense est fixé dans la législation nationale. Les institutions clés de la planification de la défense comprennent le Parlement, le gouvernement à la Conseil de sécurité nationale en tant qu'organe de travail du gouvernement. Ici, le ministre de la Défense joue un rôle crucial. Quels sont les intérêts stratégiques liés à la politique de défense de la République tchèque Vous pouvez voir la sécurité et la